പിതാവെ അടി ഞങ്ങൾ അല്പസമയം തിരുവചനത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ ആയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹത്തിനും ആത്മീയമാകുന്ന പുരോഗതിക്കും നന്മയ്ക്കും കാരണമാക്കി തീർക്കണം അവിടുത്തെ പുത്രനെ ഞങ്ങളിൽ ഉയർത്തേണം യേശു ക്രിസ്തു പിന്നാമത്തിൽ തന്നെ ഐ മീൻ നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുരുന്തരുടെ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായ അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഉറക്കെ ഒന്ന് വായിക്കുകയും നമുക്ക് തുടർന്ന് ആ ഭാഗം വളരെ പെട്ടെന്ന് സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് ചിന്തിപ്പാനായി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാം കുരുന്തരുടെ രണ്ടാം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങൾ ക്രൈസ്തലോണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്നാഴ്ചകളായിട്ട് ഈ വേദഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിപ്പാൻ ദൈവമിടയാക്കിയല്ലോ ദൈവമക്കളുടെ ഭാവി പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന വേദഭാഗമാണ് എന്നാൽ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വർത്തമാന കാലത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഭാവിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്നത് നാം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഭാവിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നവരായിട്ടിരിപ്പാനല്ല നേരെ മറിച്ച് ഭാവി പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താനായി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇനിയും സംഭവിപ്പാനുള്ള വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ വേദപുസ്തകം നൽകുന്നതാകുന്ന സന്ദേശം നമ്മൾ ഈ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യമാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്തയായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു വിഷയം അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ വസിച്ചാലും ശരീരം വിട്ടാലും ഞങ്ങൾ അവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരാകുവാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു ദൈവപ്രസാദ പ്രകാരമുള്ള ഒരു ജീവിതം ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം ഞങ്ങൾക്കൊരു ഭാവി പ്രത്യാശയുണ്ട് മാത്രമല്ല ഭാവിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന അനുഗ്രഹീതമാകുന്ന അനുഭവങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമുഖരിപ്പാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല നാം എല്ലാവരും ഓൾ ഓഫ് എസ് എല്ലാ ദൈവമക്കളും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ വെളിപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു അങ്ങനെ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ ശരീരത്തിൽ നമ്മളായിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദകരമായി നമ്മൾ ജീവിച്ചു അതാണ് നിത്യതയിൽ വിലയിരുത്തുവാനായി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വിഷയമാണ് ഈ വേദഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളെക്കാളുപരി ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മൾ ആ ആശയം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് ഒരു ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറി എനിക്കറിയാം ഞാൻ നിങ്ങളോടത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ആവർത്തന വിരസത ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ഉദാഹരിപ്പാനായിട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ളതാകുന്ന ഇപ്രകാരം ഒരു കഥ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊഴിലെന്ന് പറയുന്നത് വേട്ടയാടി മൃഗങ്ങളെയും അതുപോലെ മുയലുകളെയും ഒക്കെ പിടിച്ച് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊഴിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപജീവന മാർഗം അതായിരുന്നു ഒരു ദിവസം സന്ധ്യാസമയം താൻ തൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ തിണ്ണയിൽ ഒരു മാസിക വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയെ താൻ വിളിച്ചു നീ ഓടി വന്നേ അവൾ ആകാംക്ഷയോടെ പുറത്തോട്ട് വന്നപ്പം അദ്ദേഹം ആ മാഗസിൻ്റെ താളിൽ ഒരു മനോഹരമാകുന്ന ചിത്രം കാണിച്ചു നല്ല ലൈഫ് സൈസ് ഇമേജ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ ചിത്രം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ റിയലാണെന്ന് തോന്നും ഒറിജിനലാണെന്ന് തോന്നും 
അതുപോലെ മനോഹരമാകുന്ന ഒരു ചിത്രം താൻ തൻ്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ മുയലിനെ കുടിക്കുന്നത് ചന്തയെന്ന് മേടിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് വെച്ചല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ മുയലിനെ കബളിപ്പിച്ച് പിടിക്കാൻ പോകുകയാണ് ഇന്ന് ശരിയായിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് കൊണ്ടുവെക്കുന്നതിന് പകരം ഈ മാഗസിനിലെ പടം ഞാൻ വെട്ടിയെടുത്ത് ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുയലിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ പടം കൊണ്ട് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന അതുപോലൊരു മുയലിനെ ഒരു പടമേ കിട്ടാ കിട്ടത്തുള്ളൂ റിയൽ വെച്ചാൽ റിയൽ കിട്ടും പ്രിയരെ ഇതുപോലെയാ നിത്യത ഇവിടെ എന്താ റിയൽ ആണോ എങ്കിൽ അതിന് ആനുപാതികമാണ് നിത്യതയിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ എന്താ വെക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താ നാം ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ആനുപാതികമാണ് നിത്യതയിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഈ നിത്യത നിത്യത എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം എന്നോ ഒരിക്കൽ എന്നെങ്കിലും സംഭവിക്കാനുള്ള കാര്യമായിട്ടല്ല നമ്മൾ അതിനെ കരുതേണ്ടത് നിത്യത ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിയാലിറ്റി റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നുള്ള ബോധത്തോടെ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ജീവിക്കണം ഇതാണ് ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലോസ് പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പെട്ടെന്ന് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവിക കൽപ്പനയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു രണ്ട് ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരാണോ എന്ന് നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ വിലയിരുത്തുവാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വേദപുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാന്ന് കർത്താവിങ്ങനെ പറഞ്ഞു യോഹന്നാൻ എട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തൊൻപത് എന്നെ അയച്ചവൻ എന്നോട് കൂടെയുണ്ട് ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും അവന് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ എന്നെ ഏകനായി വിട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യേശു കർത്താവിന് തൻ്റെ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഉറപ്പോടെ പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ അറിയാം ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു മരണം കൂടാതെ എടുക്കപ്പെട്ടു വിശ്വാസത്താൽ പക്ഷെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ആ പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് എബ്രായർ പതിനൊന്നിൻ്റെ അഞ്ച് പറയുന്നു അവൻ എടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപേ ഒരു സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ചു ഒറ്റ സാക്ഷ്യമേ പ്രാപിച്ചുള്ളൂ അത് മതിയായിരുന്നു മുന്നൂറ് വർഷത്തെ ജീവിതം ഒറ്റ വാക്കിലാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് എന്താ എഴുതിയേക്കുന്നത് അവൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നു പൗലോസ പോസോലൻ്റെ ആഗ്രഹം നമ്മൾ കാണുന്നു തനിക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം ശരീരം വിട്ടാലും ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാലും കം വാട്ട് മേ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും എനിക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം കൊലോസിയർ ഒന്നിൻ്റെ പത്ത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ദൈവപ്രസാദ പ്രകാരം ഐ പ്രേ ദാറ്റ് യു മേ പ്ലീസ് ഇം ഇൻ എവ്രി വേ ബെയറിംഗ് ഫ്രൂട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന എല്ലാ നിലകളിലും അവർ ഫലം കായ്ച്ച് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളവർ ചെയ് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്യണമെന്നാകുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിശദമായി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ കണ്ടു അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം അത് ഈ പത്താമത്തെ വാക്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് നമുക്കത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കാം നമ്മൾ കാണുന്നു ഈ ദൈവപ്രസാദം എന്നുള്ളത് പൊള്ഞ്ഞു പ്ലീസിംഗ് ഗാഡ് ഹസ് ഇറ്റേണൽ ഇറ്റേണൽ റാമിഫിക്കേഷൻസ് ഓർ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിന് നിത്യതയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഫലങ്ങളുണ്ട് പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതാണ് ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങൾ ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയുക ഫോർ 
we must all appear before the judgment seat of Christ. For, in the world, Nam el Leverum, Christovinde, Nyaya Sanatan Munbage, Nilkenda Laguno, Deva Tanamal Prasad Picino, other young Lapimanicino, in the Gondanal, Nam el Leverum, Christovinde, Nyaya Sanatan Munbage, Nilkenda Laguno. I am ashamed, Mr. Makano in Munbe. On the end of the guiding alone, Paranu Bogate, I am ashamed. Paranya terulat itu, nengal karya awal itu mai itu unda, adiknya misal dah makhi ella. Orang orang terlibu gelam, hatram hajar aki jangan minbo terbogan. Nama kengen emasir je iwan kariyem. Nama lada iwa tapi prasad bikin dana. Nama lada saatharan dana nilail. Upaya ogi kena pala alavu gol gol unda. Adil orang alavu gol anda parayin nada. Dewa nama lada jiwa datul nalgan na favour. Nampol karya ni boleh cak, prarti kimbol. Dewi mana nampol kita ada nampol maru badi. Dewi apa prasada tinde, ada yang ala mai, palapuran nampol tetai thari kerun. Prarti ni kita maru badi dari mana? Dewi apa prasada malam ni lelajan baru ni. Yang nahl, prarti ni kita lepikin nampol maru badi. Dewata ini maha karunia, dewata ini favour, dewa nama le anggi garis ceri kuno, yang mana ini tali warna, yang mana pelipur nama le garis darun. Anggane yang mana tu yang tu sambat pikir tu. Ette pun nalle uru classic example, nengal le cundi kani panja nagrahi kia. Ada pelajar ni mati leh sambahau makan kelim, budinya ni mati leh ada edat terjadi itu lalu tu guna, aduh walara serathi ke anda bishe ma. Korin diri deh onam leh kenam pertama thi ayam, onno modal taro tu aizal, anda anjam wakit leh ku beri bol, uru startling statement Paulus berayun tu. Nengal awa ada bahag muriwam wai kenam, ippo wai kenam, binti poi wai sama di. Sahodra mara, nama de sahod, nama de pedakan mara, segala macam. Mereka tul kuude, ah ah, abre cengkar dal kardenu, mereka tul kuude, abre abre mosa yoda cerdenu, ini karya yang lalai macam ni. Orang yang hati mika, haram tu nu, orang yang hati mika, paniam kudicu, abre yang anugamiccha, hati mika para il nun nallo, abar kudicu dah. Ah para, nukenam, pada ni muka alat. Sambhavicce ya sambhavate, Paulus lihat beri gaya na, apa ara Kristu ayirunu. Adat awakim, ni untuk serati cie. Adat awakim mana mula serati kira dah. Ella dewa semua alpudangan do, alpudangan do. Ella dewa semua dewi batin dek karya dah lainu bahvicu. Ella dewa semua dewi batin dek provision, dewi batin dek karya na iya lawak ku kudu tu. Ida lama lainu bahvicu tum, anjay awakim. Ingilum, ingilum, mikya perilum. Apal, ini adalah bahagian yang mula walaupun serati kita. Dewi batin dia anu grahengal, nuti aram teh sengir teh nanti mula waik no. Amar cody cody ne, awen awar ka, kudu tu. Ingilum, awal dia pranengal ka. Caya mai itu, nukah apa? Prarti cahaya kitiya, uru teli bu hajar akit berai gea. Engilum, mikya berilum dewam, prasadi cila. Nale, nama le wajib betul betul nama kita tau berai ina wakilah. Nama le wajib kencing dek kencing dah. Yo he nane tin dekiri baton bade. Enne ahi cawan, enno dugu dey unde. Ande adi mengi naya. Nyalah podium, abenah prasada mula dah cayaan nado gundah. Apa? Prarthane kila fikinna marubadi ya kalum. Dewa san tiya manu bhavi kinnna dana. Dewa prasada tinja teli bandna. Nama etra berk diri ceri yang kadiyun dudah. Prarthane udah marubadi. Dewa tinja favour. Dewa prasada tinja ade alam allan allayan allayan baranya dah. Atom, 
ആകുന്നു എന്നാൽ അത് വെച്ച് ദൈവപ്രസാദം ലഭിച്ചെന്നാരും കരുതരുത് അത് അബദ്ധമാണ് അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് ഒന്ന് കോരും തീർ പത്താം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയാണ് എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുന്നത് ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും അവന് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് കർത്താവിന് വേണേ പറയായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പം എടുത്ത് നുറുക്കിയപ്പോൾ അയ്യായിരം പേരാണ് അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തരായ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറയാമായിരുന്നു പക്ഷേ കർത്താവ് പറയാൻ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ എന്താ ചെയ്തത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത്ഭുതവും അടയാളവും ഒക്കെ വരികയും പോകുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ മാറാത്ത ഒറ്റ കാര്യമേ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുള്ളൂ കണ്ടാലും ഞാൻ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കും കൂടെ ഇരിക്കും ദൈവിക സാന്നിധ്യം ജീവിതത്തിലെ ഉയർച്ചയിലും താഴ്ചയിലും ഇല്ലായ്മയിലും സമൃദ്ധിയിലും സന്തോഷത്തിലും സന്താപത്തിലും രോഗത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും എല്ലാ കാലത്തും ദൈവത്തിന് എന്നോടൊപ്പം പോരാൻ കഴിയുന്ന ജീവിതം നയിക്കുന്നതാണ് ദൈവപ്രസാദകരമാകുന്ന ജീവിതം മനസ്സിലാക്കണേ ദൈവത്തിന് എന്നോടൊപ്പം പോരാൻ കഴിയുന്ന ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിന് നമ്മളോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ജീവിതാനുഭവങ്ങളുണ്ടോ നമ്മൾ നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കണം പുറപ്പാട് ദിവസം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് കൃതാമിൻ്റെ ദാസൻ വെസ്ലി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാനത് ആ ഭാഗം പറയുന്നില്ല മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശം തരാം എല്ലാം എല്ലാം തരാം ദൂതനെ ഞാൻ അയക്കും അവൻ പോയി മുൻപ് പോയി ശത്രുക്കളെ എല്ലാം നിഗ്രഹിക്കും ശത്രു സംഹാരം സമൃദ്ധി അനുഗ്രഹം മൈനസ് വൺ തിങ് എന്താണെന്നറിയാമോ ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ പോരുകയില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തരികയും ദൈവത്തിന് നമ്മോടൊപ്പം വരാൻ കഴിയാതെയും ഇരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളുണ്ട് പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് ഉപസിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ കാര്യം നേടിയെടുത്തു ശരിയാ അത് ശരിയാ കാരണം നമ്മൾ എന്തോ അന്വേഷിച്ചു അത് കിട്ടി ദൈവം കരുണയുള്ളവനാകുകൊണ്ട് വാസ്തവമാ പറയുന്നത് പോഷ്കല്ല എന്നാ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചത് ഞാൻ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ കോമൺ ഗ്രേസിൽ ദുഷ്ടൻ്റെ മേലും മഴ കൊടുക്കുന്ന ദൈവം ഞാൻ അഞ്ചു ദിവസം പട്ടിണി കിടന്നപ്പം ദൈവത്തിന് കരുണ തോന്നി അത് സെയിമില്ല പക്ഷെങ്കിൽ കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു വാക്യം മറന്നു പോകരുത് അവർക്ക് നിശ്ചയമായും ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രതിഫലം കിട്ടിപ്പോയി എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നാൽ രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കോ രഹസ്യത്തിൽ ഞാൻ പ്രതിഫലം തരും ആരുമറിയാത്ത ശ്രേഷ്ഠ ഭോജനം എനിക്കുണ്ട് എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു ആരെങ്കിലും ഇവന് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നതായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞ മറുപടി നോ എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നതാണെൻ്റെ ആഹാരം എന്നെ അയച്ചവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് സന്തോഷം അയച്ചവൻ എന്നോട് കൂടെയുണ്ട് പുറപ്പാട് ദിവസം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ അത് വായിക്കുന്നുണ്ട് മോശം പറയുന്നതാകുന്ന ഒരു കാര്യം അതിന് പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഹൗ വിൽ എനി വൺ നോ ദാറ്റ് യു ആർ പ്ലീസ്ഡ് വിത്ത് മീ ആൻഡ് വിത്ത് യുവർ പീപ്പിൾ അൺലസ് യു ഗോ വിത്ത് അസ് അവിടുന്ന് ഞങ്ങളോടുകൂടെ പോരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളോടങ്ങയ്ക്ക് പ്രസാദമുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളോടങ്ങയ്ക്ക് കൃപയുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ അറിയുന്നേ ദൂതം വന്നാൽ 
ശത്രുക്കളെ നിഗ്രഹിച്ചാൽ പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശം തന്നാൽ അതൊന്നും ഞങ്ങളോട് കൃപയുണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ അടയാളമല്ലേ അല്ല ഞങ്ങളോട് കൃപയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളോട് പ്രസാദമുണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ അടയാളം നീ ഞങ്ങളോടുകൂടെ പോരുന്നതിനാൽ അല്ലയോ അതുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളോടുകൂടെ പോരുന്നില്ലെങ്കിൽ പാലും തേനും വേണ്ട ശത്രു സംഹാരവും വേണ്ട ഈ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ പുറപ്പെടുവിക്കരുത് നോക്കണേ ദൈവപ്രസാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദൈവ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും നമ്മോടുകൂടെ പോരാൻ കഴിയുന്ന അനുഭവമാണ് ദൈവപ്രസാദത്തിൻ്റെ അടയാളം അല്ലാതെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി അല്ല അനുഗ്രഹങ്ങളല്ല ശത്രു സംഹാരങ്ങളല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലങ്ങളല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അതാണ് ദൈവപ്രസാദത്തിൻ്റെ തെളിവ് മറ്റൊരു ചിന്ത പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരാറുള്ള അത് അത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുക നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലും ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്നതാകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജയങ്ങൾ സക്സസ് ഇൻ മിനിസ്ട്രി ഓർ ഇൻ വാട്ട് വി ഡു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന വിജയങ്ങൾ അത് ദൈവപ്രസാദത്തിൻ്റെ അടയാളമായി നമ്മൾ കരുതാറുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ദൈവം ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അഭിവൃദ്ധി നൽകിയില്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ അത്ഭുതകരമായി ഒന്ന് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ച് ദൈവം എന്നിൽ പ്രസാദിച്ചു എന്നതിനത് തെളിവല്ല എന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ എവിടെ ആ വാക്യം ഒരു വേദഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചു നിങ്ങൾ വേദപുസ്തകം തുറക്കണം എല്ലാം വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് തുറക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു 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 ശബ്ദം സന്തോഷം തോന്നി ആ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമാണ് പക്ഷെ അതിനേക്കാളും എനിക്കിഷ്ടം എന്നെന്നറിയാമോ പ്രസംഗിക്കുമ്പം ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേജുകൾ ഇങ്ങനെ മറിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടല്ലോ ഐ ലവ് ദാറ്റ് സൗണ്ട് സോ ഓപ്പൺ യുവർ ബുക്ക് സംഖ്യാപുസ്തകം ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അത് തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ട്രാജഡിയോടുകൂടെയാണ് എന്താണ് ആ ട്രാജഡി മിരിയാം മരിച്ചു അത് അവസാനിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ട്രാജഡിയാണ് അഹരോൻ മരിച്ച് നിങ്ങൾ ഓർക്കും ഒരു ഡബിൾ ട്രാജഡി രണ്ട് ട്രാജഡി എന്നാൽ അത് വലിയ ട്രാജഡി അല്ല ഏറ്റവും വലിയ ട്രാജഡി ഏതാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സഹോദരിയും തന്നെ കരുതിയ തന്നെക്ക് അമ്മയ്ക്ക് തുല്യമായിരുന്ന സഹോദരി മരിച്ചു മരിച്ചപ്പോൾ വേദന ഉണ്ടായി കാണും വലിയ ട്രാജഡി തന്നെയാണ് തൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ മരിച്ചു അതും എന്തൊരു ട്രാജഡിയാണ് അതിനേക്കാളും വലിയൊരു ട്രാജഡിയുണ്ട് അതൊന്നും വലിയ ട്രാജഡി അല്ല നിത്യതയുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലെ ദുഃഖങ്ങൾ ദുഃഖങ്ങളല്ല പിന്നെയോ നിത്യതയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ദുഃഖകരമായി നമ്മിൽ ഉണ്ടായാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം അതിനൊരു തെളിവ് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യവും പത്തു മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ സാകേല സഭയും മോശയോട് പുറപ്പെടുത്തപ്പം കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു നീ പാറയോട് കൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു മോശ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ കോപിച്ച് മത്സരികളെ യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമോ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറപ്പെടുവിപ്പാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു കോപത്തോടെ വടിയെടുത്ത് പാറയെ അടിച്ചു വെള്ളം വന്നോ ഇല്ലയോ വെള്ളം വന്നു അതാ ഏറ്റവും ചിന്തനീയമാകുന്ന വസ്തുത വെള്ളം പുറപ്പെട്ടു അവർ കുടിച്ചു എന്നാൽ അടുത്ത വാക്യം പതിമൂന്നാം വാക്യം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചേ അല്ലേ പതിനൊന്ന് ആ ആ 
നോക്കുക എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം എന്നിൽ ആ ആ വാക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ പാറയെ അടിച്ചിട്ട് വെള്ളം വന്നില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് പറയായിരുന്നു അവിശ്വാസമായിരുന്നു എന്ന് പറയായിരുന്നു എന്നാ പാറയെ അടിച്ച് വെള്ളം വന്നപ്പം കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ പേരെന്തോ നമ്മുടെ ചിന്ത അനുസരിച്ച് വെള്ളം വന്നില്ലായിരുന്നേ പറയ ഓ വിശ്വാസം ഇല്ലായിരുന്നു തന്നെ എന്നാ ദൈവം കാണുന്നത് അങ്ങനല്ല അത്യത്ഭുതകരമായത് സംഭവിച്ചപ്പം ദൈവം പറയുക അത് അവിശ്വാസമാണ് അപ്പൊ വിശ്വാസവും അവിശ്വാസവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ അല്ല വിശ്വാസവും അവിശ്വാസവും നമ്മൾ പലപ്പോഴും അളക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചാ ഓ അത് വിശ്വാസമൊന്നും ഇല്ലെന്നേ നോ അതല്ല വിശ്വാസത്തിന്റെയും അവിശ്വാസത്തിന്റെയും അളവുകൾ ദൈവം പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നിൽ അവിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തത് നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കുകയില്ല ഓ ഹൗ ട്രാജിക് മോശയുടെ കേസിൽ ഭൗതികമാകുന്ന കനാനായി തീർന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെങ്കിൽ അതെടുത്തിട്ടാണ് ഒന്ന് കോരിന്തിറിൽ പറയുന്നത് അവർക്ക് അത് ദൃഷ്ടാന്തമായി സംഭവിച്ചു എങ്കിലും ലോകാവസാനം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് എന്തിനെഴുതിയേക്കുക ബുദ്ധി ഉപദേശത്തിനായി എഴുതിയേക്കുക മോശയുടെ കേസിൽ ഭാഗ്യവശാൽ ലോകത്തിലെ കനാനെ നഷ്ടമായുള്ളൂ സ്വർഗീയ കനാൻ നഷ്ടമായില്ല എന്ന് വേദവസ്തുക്കൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ളത് സ്വർഗീയമായതാണ് എന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം കാരണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ശമുവേലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒന്ന് ശമുവേൽ പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ശമുവേൽ പറഞ്ഞത് യഹോവയുടെ കൽപ്പനെ അനുസരിക്കുന്നത് പോലെ ഹോമയാഗങ്ങളും ഹനനയാഗങ്ങളും യഹോവയ്ക്ക് പ്രസാദമാകുമോ ഇതാ അനുസരിക്കുന്നത് യാഗത്തെക്കാളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മുട്ടാടുകളുടെ മേധസ്സിനെക്കാളും നല്ലത് അപ്പോൾ ദൈവത്തെ അനുസരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം പറയുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്യാതെ ആശ്രയിച്ച് അനുസരിക്കുന്നതാണ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വിജയമുണ്ടാകുന്നതിനേക്കാളും ദൈവപ്രസാദത്തിൻ്റെ തെളിവ് ഇത് മറന്നു പോകരുത് സ്വാത്രം ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്ന കർത്താവാണ് നമ്മളത് വായിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതവും ശുശ്രൂഷയും മരണവും ദൈവപ്രസാദമായിരുന്നു എന്നാ വേദവസ്തവം പഠിപ്പിക്കുന്നത് മത്തായി സുവിശേഷം മൂന്നിൻ്റെ പതിനേഴിൽ മുപ്പത് വർഷത്തെ രഹസ്യ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അത്ഭുതങ്ങളോ അടയാളങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപേ സ്നാനമേറ്റ് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഉയരുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ ഏത് ജീവിതമാണ് പ്രസാദിച്ചത് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ രഹസ്യ ജീവിതം ആർക്ക് പ്രസാദകരമായിരുന്നു പിതാവിന് പ്രസാദകരമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ സീക്രട്ട് ലൈഫ് അതുകൊണ്ടാണ് രാവി ഇത് പറഞ്ഞത് വ്യസനത്തിനുള്ള മാർഗം എന്നിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ശാശ്വത മാർഗത്തിൽ എന്നെ നടത്തണമേ എൻ്റെ നിലവുകളെ അറിയുന്ന ദൈവമേ എന്നെ നന്നായി അറിയുന്ന കർത്താവേ എന്നെ നന്നായി ശോധന ചെയ്യണമേ എൻ്റെ തെറ്റുകളെ എനിക്ക് ഗ്രഹിപ്പിച്ചു തരണമേ യേശു കർത്താവിൻ്റെ രഹസ്യ ജീവിതം പിതാവിന് പ്രസാദകരമായിരുന്നു രണ്ട് അവിടുത്തെ പരസ്യ ജീവിതം ഹിസ് പബ്ലിക് മിനിസ്ട്രി ജോൺ എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി നയൻ മാർക്ക് നയൻ സെവൻ ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും കർത്താവിൻ്റെ പരസ്യമാകുന്ന ജീവിതവും ദൈവപ്രസാദകരമായിരുന്നു ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ